欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。网传杨子下一部剧确定或将挑战落地古偶，男主人选让人意外。古装剧作为电视剧领域一直以来备受欢迎的一种题材，很多演员都不会放弃这种题材，哪怕是到了三十岁，被大家喊着转型。但偶尔还是会出演古装剧，毕竟古装剧能够获得的讨论度和关注度还是很高的。今年暑假，杨紫主演的电视剧《长相思》获得了很不错的成绩，很多人对于杨紫的古装剧评价也是很高。而除了《长相思》之外，杨紫接下来的待播剧都是现代剧，很多人也很期待杨紫什么时候能够再拍一部古装剧。近日。就有网友爆料，杨紫的下一部剧已经确定了，而且就是大家心心念念的古装剧，是一部根据同名小说《国色芳华》改编成的电视剧。相比于杨紫以前出演的古装仙侠剧，这部剧是一部落的古偶，而且是古装励志题材，讲述了商户之女和潍坊从利益交换的婚姻中和离出户只身赴京。在投资人蒋长阳的帮助下，从培育牡丹起家，带领一众命运坎坷的女性经营方圆与花斋，同时协助蒋长阳对抗宁王反动势力。而后在蒋长阳的点拨下，转型利民实业，发展边境贸易，开展经济外交，与爱人经历生死的考验后，携手保家卫国的女性传奇故事，在女性励志中融入中国优秀传统文化。从简介也可以看出，这是一部以搞事业为主的剧。很多人也是都很希望杨紫能够出演一部以事业为主的剧。在此之前，杨紫也没有出演过类似的角色，所以很多人还是很期待的。当然，除了剧情之外，很多人也很好奇和杨紫搭档的男主角会是谁。根据爆料，是有两个人选，一个是赵又廷，一个是陈星旭。两人的年龄差别还是比较大的，不过两个人的演技都是得到大家认可的。如果和杨紫一起搭戏的话，也是可以实现演技大 PK， 对于观众来说也是一种感官享受。不过，虽然有很多人很期待杨紫的古装剧，但也有人认为杨紫已经过了三十岁，古偶已经有了足够的代表作，即使再演也很难有新的突破了。不应该在舒适圈打转，再加上这种古装经商剧，对于剧本的要求也很高，所以很多人对于杨紫出演这部剧也是持怀疑的态度。不过根据爆料，这一部剧最早也会在一十二月份开机，现在距离开机还有一定的时间，所以传闻到底是不是真的，可能还需要等待一段时间才能知道。谭健次新代言官宣，今日谭健次官宣了新代言 m u r a t Mula 的品牌大中华区精华代言人。这个夏天《长相思》火了，饰演香柳的谭健次也火遍大江南北，商业价值大幅度提升。随着考古的深入，网友逐渐意识到，谭健次的走红并不是什么一夜成名的幸运故事，在那些不曾被看见的角落里。有着他十余年的努力与坚持，谭健次，中国初代男团 MIC 成员，唱跳俱佳，非科班出身的的他，在演员这条道路上总算闯出了自己的一片天地。沈毅、司马昭、曹丕，谭健次演绎过的大多数被记住的角色，几乎都是美强惨行。这一次《长相思》里的九命香柳。白发和水晶面具造型令人惊艳不已，又是一次意难平。谭健次也承认自己确实对这类角色关注度更高，认为人物会更丰满一些。他很少接同类型的剧本。在谭健次看来，想要共情角色，首先你要理解角色，沉浸式入戏，真正走进角色的内心世界，去读懂他。对于此次《长相思》的香柳，他说。我不想去演一个一味冷的人。我理解的香柳是冰冷的外表下，其实内心极其炙热。他就像一个独行的杀手，知道自己的命运将走向何处
，所以把爱意全部藏在心里。他默默守护，做的每一件事都没有让心爱的人知道。对于香柳的很多打戏，谭健次做了很多功课，是和吴芷老师一起去设计的。前期香柳的打更飘逸、更优雅、更唯美一些，到了后期则是完全不一样的。谭健次曾经在采访的时候说：“每一个演员都有自身的特点，我觉得没必要非得把自己打碎了去迎合所谓的题材。我觉得我会有自己的方式的塑造。” 2007年，他被张一白选中演了电影《密案》，正式接触演戏。之后数年，谭健次的工作重心并非在表演领域，他一直以唱跳歌手的身份活跃在舞台上。在戏曲综艺《国色天香》里，他身穿旗袍，脚踩高跟，在各种综艺中，他既能帅出新高度，又能放下身段反串跳女团舞，既能大秀厨艺，还能当主播。直至2015年，他才尝试转型，再度回到演员领域。2016年，谭健次在《大军师》《司马懿之军师联盟》中饰演司马昭，再次找回了演戏的信心。2018年，谭健次参加《我就是演员》，凭借出色的演技获得业内广泛关注。2022年，《猎罪图鉴》成为爆款剧，谭健次收获观众的高赞。不知不觉中，做演员的谭健次，时间早已长过做歌手的谭健次。为了角色的精准呈现，谭健次都会提前准备和学习很多功课，比如绘画，比如厨艺。他认为演员这个职业的门槛很高，他时刻保持对演戏的新鲜感和热情，未来也想多些尝试和挑战，去探索更多的可能性。他说：“我还是希望自己能成为一个有口碑的演员，红不红的我都没有想，我就是想让自己能够对得起这个职业。一个演员能够一辈子只负责演戏，只负责角色，那就是很幸福的事了。”我希望自己能够拍更多有意义的作品，能够留在观众心中的，也能够留在自己心中的。他身上似乎有一种破碎感，更有一种野心。不管做什么，他都希望自己能做到优秀，做到自己最好的状态，不断超越自我。他说：“观众的审美都在不断提升，我们也不能停留在原地，更应该加快步伐。”用更高的演绎标准来要求自己。综艺和各种晚会上，由于他唱跳俱佳的舞台表现力，与毛晓彤、王菲菲等女明星的合作舞台频频出圈。生活里的谭健次是一个喜欢运动的大男孩，擅长羽毛球、乒乓球、滑雪、冲浪。他平常会待在家里看电影，喜欢刷刷短视频。看到一些小动物会觉得特别治愈。他时而内敛，时而外放，时而安静，时而闹腾。他身上气质越发温和与成熟，却不乏少年感。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。